வெல்கம் டு ஸ்கோர் மோர் இப்போ நம்ம பார்க்குறது பயிற்சி மூணு புள்ளி பன்னெண்டில் ரெண்டாவது கணக்கு பார்க்குறோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் பன்னெண்டு மீட்டர் இன்று பதினாறு மீட்டர் அளவு கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவ பூங்காவை சுற்றி டபிள்யூ மீட்டர் அளவுள்ள நடைபாதை அமைக்கப்படும் போது அதன் மொத்த பரப்பு இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு சதுர மீட்டராக அதிகரிக்கிறது எனில் பாதையின் அகலத்தை கணக்கிடுக அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஸ்டின்லேருந்து நமக்கு முதல்ல என்ன புரியுதுன்னா பன்னெண்டு மீட்டர் இன்று பதினாறு மீட்டர் அகலம் உள்ள ஒரு செவ்வக வடிவ பூங்கா இருக்குது ஸோ உங்கள்கிட்ட வரைஞ்சு காமிக்கிறேன் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு செவ்வக வடிவ பூங்கா இருக்குது அதோடய அகலம் வந்து பன்னெண்டு மீட்டர் நீளம் வந்து பதினாறு மீட்டர் ஸோ இதை சுற்றி தான் பாதை அமையுது அந்த பாதை எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பாதை அமையுது இப்படி பாதை போட்டவுடனே இதோட மொத்த பரப்பு வந்து இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு சதுர மீட்டராக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாதையோட அகலத்தை காணுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க பாதையோட அகலத்தை டபிள்யூன்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இங்கே ஒரு டபிள்யூ போட்டுக்காங்க இதில் எல்லா இடத்துலையுமே டபிள்யூ தான் இந்த சைடும் டபிள்யூ தான் இதுவும் டபிள்யூ பாதையுடைய எல்லா அகலமும் ஒரே அளவாக இருக்கும் டபிள்யூ டபிள்யூனு அது எல்லா பக்கம் இந்த மாதிரி போட்டுக்காங்க போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பன்னெண்டு இன்று பதினாறு மீட்டர் அளவு கொண்ட ஒரு செவ்வக வடிவ பூங்கா அதை கொடுத்துருக்காங்க பூங்காவை சுற்றி டபிள்யூ மீட்டர் அகலமில் நடைபாதை அமைக்கப்படும் போது அதன் மொத்த பரப்பு ஸோ நமக்கு உள்ளே உள்ள பரப்பு வந்து தனியாக கொடுத்துருக்காங்க அது நமக்கு தேவையும் படாது வெளியே மொத்த பரப்பு வந்து என்னென்னா இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு இப்போ மொத்த பரப்புங்கிறது இந்த நீளத்தையும் இந்த அகலத்தையும் பெருக்கினது ஸோ அப்போ நம்ம முதல்ல எழுத என்ன எழுதணும்னா இதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுக்குவோம் செவ்வகத்து உள்ளே உள்ள செவ்வகத்தை ஏபிசிடின்னு வச்சுக்காங்க வெளியே உள்ளதை இஎஃப் ஜிஹெச்னு வச்சுக்குவோம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ நமக்கு மொத்த பரப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மொத்த பரப்பு பாதை அமைக்கப்பட்ட பின்பு மொத்த பரப்பு என்னென்னா இஎஃப் ஜிஹெச்சின் பரப்பு மொத்த செவகத்தோட பரப்பு வெளியே உள்ள செவகத்தோட பரப்பு வந்து என்னென்னா நீளம் இண்டு அகலம் எல் இண்டு பி ஸோ இதில் நீளம் என்ன இதுதான் நீளம் இந்த நீளம் வந்து என்னென்னு தெரியாது ஆனால் உள்ளே உள்ள நீளம் தெரியும் உள்ளே இதில் இதிலேருந்து இது வர பதினாறு அப்புறமா இங்கே ஒரு இங்கே இது வரைக்கும் பதினாறு அப்புறம் இங்கே ஒரு டபிள்யூ இங்கே ஒரு டபிள்யூ அகலம் அப்போ என்னென்னா மொத்த நீளம் பதினாறு ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ இங்கே ஒரு டபிள்யூ இங்கே ஒரு டபிள்யூ ரெண்டையும் கூட்டினா டூ டபிள்யூ ஆயிரும் இந்த மாதிரி வந்துடும் அதே மாதிரி அகலம் வந்து பன்னெண்டு கொடுத்துருக்காங்க உள்ளே உள்ள செவகத்துக்கு இது வரைக்கும் வெளியே வேணும்னா இந்த ஒரு டபிள்யூ இங்கே ஒரு டபிள்யூ டூ டபிள்யூ ஸோ இது ரெண்டையும் பேருக்குன்னா நமக்கு மொத்த பரப்பு கிடச்சிடும் அப்போ நீளம் இண்டு அகலம் நீளம் வந்து பதினாறு ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ அகலம் வந்து பன்னெண்டு ப்ளஸ் டூ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மொத்த பரப்பு நமக்கு சம்பளம் கொடுத்துருக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு அடுத்த ஸ்டெப்பில் என்னன்றோம்னா பதினாறை கொண்டு உள்ளே பெருக்கும் பதினாறு இண்டு பன்னெண்டு பதினாறையும் பன்னெண்டையும் பெருக்கும்போது என்ன கிடைக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பதினாறு இண்டு ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு டபிள்யூ இதை வச்சு இங்கே பெருக்கியாச்சு மூணாவது ரெண்டு டூ டபிள்யூ வச்சு பெருக்குங்க டூ இண்டு பன ரெண்டு இண்டு பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் ரெண்டை வச்சு இங்கே பெருக்குங்க இ ரெண்டு நாலு டபிள்யூ ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஸ்கொயர் வந்தது இப்போ என்ன செய்யுங்க இந்த இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சை உள்ளே கொண்டு வந்துடும் அதுக்கு முன்னால் சுருக்க முடியாத சுருக்கிடுவோம் இதை வந்து ஸ்கொயர் உள்ள ஸ்கொயர் உள்ள நம்பரை முதல்ல எழுதுவோம் ஃபோர் டபிள்யூ ஸ்கொயர் அப்புறமா டபிள்யூ எதில் என்ன இருக்குன்னா இருபத்தி நாலு டபிள்யூ முப்பத்தி ரெண்டு டபிள்யூ இந்த ரெண்டையும் கூட்டிடுங்க நாலு ரெண்டு ஆறு மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஐம்பத்தி ஆறு டபிள்யூ ப்ளஸ் இந்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு 
இந்த இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு உள்ளே கொண்டு வந்துடுங்க மைனஸ் இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் ஈக்குவலுக்கு அந்த பக்கம் நம்பர் இல்லாதனால சீரோ போட்டாச்சு ஃபோர் டபிள்யூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஐம்பத்தாறு டபிள்யூ இப்போ ஒன்றுக்கு ப்ளஸ் இருக்குது இன்னொனுக்கு மைனஸ் இருக்குது இந்த நம்பரில் இப்போ பெரிய எண்ணிலேருந்து சின்ன எண்ணை கிடச்சிருங்க இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சில் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டை கழிச்சிட்டு பெரிய எண்ணோட அடையாளமான மைனஸை போட்டுறணும் இப்போ கழித்தா என்ன வரும்னா தொண்ணூற்றி மூணு வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஒரு நமக்கு ஒரு இருபடி சமன்பாடு கிடச்சிருச்சு இதை வந்து நீங்கள் காரணிப்படுத்தல் முறையில் தீர்த்தாலும் சரி அல்லது சூத்திரத்தை உபயோ யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சாலும் சரி நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிரும் நான் வந்து காரணிப்படுத்தல் முறையை பயன்படுத்தியே இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறேன் காரணிப்படுத்தல் முறையை பொறுத்த வரை ஒரு பெருக்கல் சிம்பிள் போட்டுக்கணும் அப்புறம் முன்னால் நம் ஃபஸ்ட்டு நம்பரையும் லாஸ்ட் நம்பரையும் பெருக்கணும் அடையாளத்தோட தொண்ணூற்றி மூணு எண்டு நாலு பெருக்கணும்டா மைனஸ் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு வரும் அப்புறம் நடுவில் உள்ள ஐம்பத்தாயிரம் கீழே எழுதிக்கோங்க பெருக்கினா முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு பெரிய எண்ணிலேருந்து சின்ன எண்ணை கிடச்சா ஐம்பத்தாறு அந்த மாதிரி ரெண்டு நம்பராக எடுக்கணும் பிரித்தோம்னா ஆறு எண்டு அறுபத்தி ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாம் சின்ன எண்ணுக்கு மைனஸ் போட்டுடலாம் செக் பண்ணி பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டில் ஆறு வாரம் ஐம்பத்தாறு அறுபத்தி ரெண்டு எண்டு ஆறு மைனஸ் முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ அந்த காரணியை நேரடியாக எழுதக்கூடாது இந்த மைனஸ் ஆறு அப்படியே எழுதுங்க அறுபத்தி ரெண்டும் எழுதுங்க ரெண்டுக்கும் பை போட்டு ஃபஸ்ட்டு வச்சுரு ஃபஸ்ட்டு இருக்க ஃபோர் டபிள்யூ ஸ்கொயரில் ஸ்கொயர் அவுட்டுட்டு ஃபோர் டபிள்யூவால் வகுக்கணும் பார்த்திங்கன்னா என்ன வரும் இரண்டு நாலு இரண்டு ஆறு இதையும் இரண்டு நாலு இரண்டு ஆறு ஓரன் ரெண்டு இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் அப்புறம் இதில் பகுதியை முதல்ல எழுதுங்க டூ டபிள்யூ மேலே உள்ளதை இங்கே எழுதுங்க அதேமாதிரி இங்கே கீழே டூ டபிள்யூ மேலே ப்ளஸ் முப்பத்தொன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி கிடைக்கும் இந்த ஜீரோவை ரெண்டுக்கும் பிரித்து எழுதிட வேண்டியதான் டூ டபிள்யூ மைனஸ் மூணு ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ டபிள்யூ ப்ளஸ் முப்பத்தொன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ அப்போ டூ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மூணு டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு அடித்தோம்னா ஒன்று புள்ளி அஞ்சு வரும் இது ஒரு ஆன்சர் அடுத்த ஆன்சரை பாருங்கள் டூ டபிள்யூ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் முப்பத்தொன்று அங்கே வந்தால் மைனஸ் முப்பத்தொன்னாயிரம் டபிள்யூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் முப்பத்தொன்று பை ரெண்டு அடித்தோம்னா ஆன்சர் மைனஸில் வரும் நீங்கள் அடிக்க தேவையில்லை ஆன்சர் மைனஸில் வந்ததுனால பாதையோட அகலம் வந்து மைனஸ் நம்பராக வராது குறை எண்ணாக வராது அதனால் இதை சாத்தியமில்லைன்னு எழுதிடுங்க அப்போ பாதை பாதையின் அகலம் டபிள்யூ வந்து ஒன்று புள்ளி அஞ்சு என்ன கொடுத்துருக்குது மீட்டர் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் மேலும் சந்தேகங்களுக்கு கமெண்ட் செய்யுங்க நம்ம யூடியூப் சேனலான ஸ்கோர் மாதிரி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ